Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kodar Islam Sudah jadi kepastian bahwa setiap orang akan mati Tapi tidak ada satu orang yang tahu bagaimana dia akan meninggal dunia ini Sebagai umat muslim yang paling diinginkan Tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau berakhir baik Salah satunya dengan mati syahid atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ada lima kematian yang bisa disebut mati syahid. Dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid Para sahabat bertanya Mereka itu siapa ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Orang yang gugur di medan perang itu syahid Orang mati di jalan Allah bukan karena perang juga dibilang syahid Orang yang tertimpa ta'um atau wabah Itu pun meninggal dalam keadaan syahid Orang yang mati karena sakit perut juga syahid Dan orang yang tenggelam adalah pun meninggal dalam keadaan syahid Hadis riwayat muslim Berikut ini penjelasannya Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi Agar kami selalu menyiarkan tentang syiar-syiar Islam Orang yang gugur di medan perang termasuk mati syahid Orang yang gugur di medan perang mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat Sehingga bisa dikubur tanpa harus lebih dahulu disolatkan atau dimandikan Dari Jabir bin Abdillah Rodiolo Anu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda terkait jenazah korban perang Uhud Jangan kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak atau minyak mis pada hari kiamat Hadis riwayat Ahmad Yang kedua Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang Orang yang meninggal karena memperjuangkan atau jihad Islam Juga digolongkan sebagai mati syahid Mereka tetap wajib dimandikan seperti umumnya jenazah muslim Juga tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan Para ulama menyebutnya dengan istilah syahid akhirat Di akhirat, dia mendapat palah syahid Di dunia, dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah Kemudian yang ketiga, orang yang terkena wabah Orang yang meninggal karena terkena wabah Juga sama dengan keistimewaannya dengan orang yang meninggal di jalan Allah Mereka termasuk mati syahid akhirat Di mana jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah seorang muslim dalam konteks pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jenazah tidak dapat dimandikan sebab dikhawatirkan mayat bisa menyebarkan virus lebih luas. Tapi jenazah tetap bisa disolatkan dan diperlakukan sebagaimana mestinya ketentuan dalam Islam. Seperti proses dimandikan yang diganti dengan tayamum. Dan kemudian yang keempat, orang yang mati karena sakit perut. Orang yang meninggal dikarenakan sakit perut juga termasuk mati syahid. Hanya saja, sakit perut di sini terjadi akibat adanya penyaniaan atau sikap zalim yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang kemudian, orang yang mati karena tenggelam. Mati syahid yang terakhir berdasarkan hadis riwayat muslim adalah orang-orang yang mati karena tenggelam. Mereka digelari oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mati syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya Itulah lima jenis mati syahid menurut Rasulullah SAW Sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat muslim Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi lain Yang bisa membuat seseorang meninggal dalam keadaan syahid Seperti mati akibat melahirkan Mati ketika dalam keadaan solat Mati saat menuntut ilmu masih banyak lagi Terima kasih sahabat semua Karena telah menonton video-video kami ini
jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya dengan menekan tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.